Baada ya Zari the Boss Lady kuweza kuzungumza kwenye interview ya nne ambayo walifanya na IOTV na kusema kwamba Tanasha enzi zake zile za zamani kabla ya Diamond alikuwa anaweka matangazo ama na post matangazo kwenye page yake na yeye Zari amekuja kulifahamu hilo baada tu ya Tanasha kuwa na Diamond kuna watu wakawa anamwambia unakumbuka eh huyo alikuwa anaweka matangazo kwenye page yako na vitu vingine kama hivyo sasa ilikuwa ni story ambayo by the way imeenda viral sana hadi Instagram ilikuwa na trend sana na nadhani hata Tanasha mwenyewe ameweza kuiona that's why ameamua kuijibu hii ishu kupitia account yake ya Instagram ambapo ameandika kupitia Insta story yake ujumbe kwa ujumbe fulani hivi anasema about two years ago or less my page got hacked on IG all those who have been following me from day one know that the guy was from TZ hacked me about two three times so before i got back my account he apparently went advertise my page on different platforms so i am sorry for disappointing but let me just set the record straight in shaggy's voice it wasn't me umeona so kwa kiswahili nasema hivi miaka miwili iliyopita kama kama sio zaidi ya hapo au sio yeah. page yangu ama account yangu ya Instagram ilidukuliwa ama ilihakiwa umeona na watu wote ambao walinifollow tangia siku ya kwanza wanafahamu hilo au sio na aliyohaki account hii ni jamaa tu kutoka Tanzania na e, kabla Tanasha anasema kabla account haijarudi ya, mikononi mwake mm. jamaa alikuwa anaenda kutangaza yeah. alikuwa na post ya matangazo kwenye page mbali mbali umeona yeah. wakati sasa hapa sio Tanasha ni huyu jamaa ambaye alohaki account na akasema hapa samahani kwa ku, eh, kwa ku kwa kwa disappoint unajua zile yeah. ila kwa kuweka mambo sawa sio mimi niliyekuwa na posti hayo matangazo kwenye page yako huko akicheka eh yeah. yeah. anasema in shaggy's voice shaggy tunamjua yeah. ni msanii eh shaggy <laughs> yeah mimi naongea kitu kimoja hapa hakuna mwenye makosa si zari wala si tanasha kwa sababu uh, zari yeye aliona kwenye page yake kwamba tanasha anapiga matangazo pale kwa hiyo hakujua kama account ilikuwa imedukuliwa me, me, au ajadukuliwa. So, na Tanasha pia kumbe na yeye account ak- yake ilidukuliwa na mtu mmoja kutoka Tanzania akawa anakwenda kwenye page mbalimbali za watu mitandaoni kutangaza biashara eh, matangazo ya biashara. So, katika hili naona imekuwa ni busara basi Tanasha kujibu maana wao wengi walikuwa na wanamzungumza wana, wana kwamba kwa nini alikuwa pengine anatangaza matangazo yake ya biashara kwenye page ya Zari. Sasa kama enzizo alikuwa choka mbaya, e, unajua zile ukiwa choka mbaya e, una, unaenda kuomba mpaka matangazo ya nini e. kwa sababu Zari anasema matangazo yalikuwa anakuja kwenye page yake kwamba watu waende kwenye account ya Tanasha wakatangaza biashara zao. Umeona? So ina maana Tanasha kwa hiki kama asingalikuwa ni kama angalikuwa ni yeye ina maana alikuwa anategemea hela ya matangazo ya Instagram ndio aishi. Sio maana yake bwana? Eh, pesa matangazo kwa kwamba njoo tangaze nauza mikoba nauza viatu yeah. e, nauza saa sasa na maana nikasema katika hili watu wawili hawana makosa sio zari sio tanasha kwa sababu zari yeye aliona kwamba account ya tanasha inatangaza biashara kwenye account yake yeye so na maana amezungumza nilikuwa simjui baada ya kuona watu wananitagi sana kumwangalia nikamfahamu kwamba huyu mtu alikuwa anatangaza biashara kwenye ukurasa wangu mimi lakini pia tanasha hana kosa kumbe account yake kuna mtu aliidukua ilidukuliwa na mtu mmoja kutoka Tanzania na huyo mtu akawa anatangaza matangazo ya biashara kwenye account mbalimbali za watu kubwa. So nadhani mambo yako sawa sasa. Kila mtu ameelewa au kuna shida ndugu yangu. Nadhani hapo gazeti limewekwa sawa kabisa kisomeki kichina kinasomeka Kiswahili. Umeona eh? Na by the way Zari hana kosa kama ulivyosema kwa sababu yeye mm. alieleza kile kitu ambacho ni walisio waliokuepo. Na yeah. uzuri Tanasha mwenyewe amekubali kwamba yeah. kweli matangazo yalikuwa yanapelekwa kwenye page mbalimbali. Na Zari vile vile bahati mbaya ilipitiwa na hayo matangazo. Na aliyekuwa anafanya hivyo si yeye. Umeona? Ni mtu tu mwingine ambaye alikuwa ameidukua hiyo account ama amehack kwa lugha ya kitala au sio itakuwa mzee makanzu wewe mzee makanzu ndio kwa idukua account ya Tanasha <laughs> kipindi hicho anyways by the way nasema it's not a big deal kwa sababu kila kitu kimeweka wazi na yeah, ninapenda yeah. Tanasha kwa sababu Tanasha amekuwa eh, na maisha fulani ambayo eh, kama imetokea issue ambayo inamhusu kuwa chelewi muda mfupi ana address hiyo issue mm. kwenye platform zake whether ni social media ama same yote ile ambayo anaona pengine watu wake ama watu ambao wanamfuata wanamfuata ama kumfollow mm. inaweza kuwafikia kwa haraka zaidi yeah kabisa na hiyo ni kitu kizuri kwa sababu unajua kama mtu anakuzungumza ukikaa kimya unakuwa unaongeza nini mazungumzo kuhusu wewe sema hapa chini kama kaangua cheko kama lote hivi eh yeah, sasa si nini yani kwamba sio mimi afa kacheka na shumu hebu ivutie picha mtu anasema sio mimi alafu anacheka kaya ni kile kicheko asa yes, kana pengine check world ni kwa haters walianza kumshambulia na kuona pengine walikuwa wanatafutia ugali wako ama wanatafutia umaarufu kwa zari na nini au ni kile 
Ni kipi utakuwa hapo haraka haraka. Hicho chako. Safi. Anyways, mtazamo wako koje koje hili share kwenye sehemu ya comments. SNS all we got is love man. Na usebwana.